Wir waren vor der Ankunft unseres Freundes schon selbst mehrere Tage im Revier und bekamen gleich am ersten Abendansitz einen Kapitalhirsch in Anblick. Leider konnten wir ihn nicht erlegen. Wir planten daher einen Morgenpirsch auf ihn, doch am nächsten Tag wurde dieser Revierteil für mehrere Tage gesperrt. Der schönste Moment ist der kurz vor der Jagd. Und wir gehen vollkommen entspannt dahin. Ehrlich. Dann wünsche ich dir ein kräftiges Weidmannsheil. Weidmannsdank. Unser Freund war angereist, der untere Revierteil war jedoch noch immer gesperrt. Als wir ihm die Aufnahmen vom Hirsch zeigten, wollte er natürlich auf ihn jagen, was aber vorerst nicht möglich war. Dennoch war unser Freund, wie er selbst sagt, völlig entspannt. Auch wir waren voller Vorfreude, jagten vorerst in den Hochlagen des Reviers, bis der untere Revierteil laut Auskunft des Revierleiters in ein paar Tagen wieder geöffnet werden sollte. Beim ersten Ansitzplatz dieser Pirsch kam rasch Rotwild in Anblick. Tier mit Kalb und ein junger Kronenhirsch. Nachdem der Hirsch eingezogen war, ging es weiter. Während der Pirsch hörten die Jäger das Röhren einiger Hirsche und unser Pirschführer wusste genau, wohin es gehen sollte. Von einer Schneise im Wald konnten die Jäger bereits auf den lichten Eichenbestand sehen, wo ein junger Kronenzehnerhirsch im zweiten Kopf in Richtung Sohle zog, woher immer wieder eine gute Stimme zu hören war. Als der junge Kronenzehner weggezogen war, beschlossen die Jäger, den Hochsitz im Hochwald zu besteigen. Vielleicht würde ja der Hirsch mit der guten Stimme tatsächlich die Sohle aufsuchen. Wenige Minuten später war es dann wirklich so. Ein Hirsch zog aus dem Bestand immer näher an den Hochsitz heran. Es folgten ihm zwei Stück Kahlwild. Jetzt ist es Zeit, den Hirsch anzusprechen. Passt er? Alle Altersmerkmale werden überprüft. Eine Sohle ist vor allem in der warmen und trockenen Jahreszeit eine Wohltat für das Wild. Der Schlamm oder Lehm tötet Parasiten ab und kühlt gleichzeitig.
Ihr habt es soeben gehört, die Jäger schätzen den Hirsch auf sieben Jahre und somit nicht schussbar. Wieder ist das Röhren eines anderen Hirschem zu hören. Hirsch und Tiere ziehen ab. Es dauert nicht lange, bis ein Jährlingsspieß erfolgte, schwach im Wildbrett und Trophäe. Der Spießer nahm die Sohle nicht an, vielleicht war die Witterung des Kronenhirschen zu stark, denn eine Abkühlung hätte ihm bei den warmen Temperaturen wohl auch gut getan. Als der Spießer weggezogen war, bäumten die Jäger ab und folgten der vielversprechenden Stimme eines anderen Hirschen, der vorher kurz zu hören war. Auf dem Schlag neben der Aufforstung kam zuerst Schwarzwild in Anblick. Die Jäger suchten nach einem geeigneten Platz im Hochwald. Plötzlich, wie aus dem Nichts, ein offensichtlich starker Hirsch, nur die Spitzen der Enden sind zu sehen. Wie versteinert standen die Jäger keine 40 Schritte vom Hirsch entfernt. Das Gewehr wird in Anschlag gebracht und alle Altersmerkmale vom Berufsjäger überprüft. Unser Berufsjäger entschied sich am Ende gegen die Freigabe. Er war zwar Kapital, aber seiner Meinung nach noch nicht reif genug. Nachdem die Nacht hereinbrach, machten sich die Jäger auf den Heimweg. Du bist ein Okay, jetzt gehen wir jagen. Es war die letzte Morgenbirsch unseres Jagdfreundes in dieser Hirschbrunft. Er hatte Glück, denn der untere Revierteil wurde für die Morgenbirsch wieder geöffnet, wo wir nun gemeinsam den Kapitalen bejagen konnten. Rundherum meldeten die Hirsche. Der Pirschweg führte mitten durch die Einstände bis zum Rand des Brunftplatzes. Man hörte das Atmen der Hirsche, das Schlagen der Stangen, ja, manchmal auch das eigene Herz, das vor Aufregung pochte wie verrückt. Da das Rotwild rund um den Hochsitz stand, war zu befürchten, dass wir vermutlich einige von ihnen vertreten würden. Ich 
Schnell war klar, der gesuchte Kapitalhirsch war tatsächlich da und als Platzhirsch auf diesem Prunkplatz. Leider war der Kapitale mittlerweile mit einem Kontrahenten auf den lichten Bergrücken gezogen. Plötzlich zogen die Hirsche wieder Richtung Brunfplatz. Der Lebenshirsch wurde tatsächlich erlegt. Was für eine spannende Jagd, die vom Erleger gleich nochmals zusammengefasst wird. Was sagst du zu meinem Hirsch? Ich bin begeistert. Ja? Ja, echt begeistert. Ich freue mich für dich, wirklich. Wenn man es dank, wenn man es dank, mein Lieber. Super. Wenn man es dank, Burschen. Das war großartig. Hirsch. Super Hirsch. Was sagst du denn, Hirsch? Fehlen die Worte, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, das ist definitiv mein bester Hirsch, den ich jemals geschossen habe. Und das mit Freunden zu erleben, ist eine großartige Sache. Und das war vom Brumpfkampf von dem, den er gewonnen hat, bis zum spannenden Wegziehen, nur noch weg, weg, weg. Und auf einmal läuft ein Tier an ihm vorbei. Und der trat sich noch einmal um und schaut dem Tier natürlich nach. Wir haben ja alle nur das eine im Sinn. <lacht> <lacht> und das war die Chance sozusagen. Und ja, Wahnsinn. 
Hvad er det, man taler? Hvad er det, man snakker?